Oh, pour pour rien. Oh, pour pour rien. Ah, pour six coups. Baka makalimutan ko sa sarili ko, sila lang pinakilala ko eh. Haba eh, pasensya na po. Anyway, uh, binibiro ko lang kayo, I want you to, uh, I want you to smile. I want you to, you know, enjoy the moment uh, today. And I believe, kung meron mang pinakamasaya ngayon yung mga tao na sa likod. No? Yung kanilang habang buhay na pagpapagal. Congratulations sa inyong lahat. At eh, I think uh, today, dapat lang bumahan ng beer. <laughs> eh, posta na eh. Because uh, I think you deserve one. No, it's not because you abuse it or you're going to abuse it. But uh, I think you deserve to celebrate of those uh, uh, days, months, and years. After everything, heart aches. Marami po kong hangap sa pag-aaral. Opo, kaya alam na alam ko po kayo. Pil na pil ko po kayo. Mahirap mabasted. Masakit. But all these things, all these challenges in life, no, it seems misan dinaganan na tayo ng mundong ibabaw. And here we are today celebrating all of us. I think your teachers will be happy. Uh, produkto nila ay nandiyan ngayon sa harapan. Your school, of course, especially your parents. So, magkaganon man, ay bagay na dapat ninyong namnamin ang tagumpay na inyong nakamit ngayong araw na ito. Maswerte kayo. Bagay na dapat ipagpasalamat nyo sa Diyos at uh, sa inyong mga magulang sapagkat sa kabilang dako ng lipunan, may mga batang kasing idara ninyo hindi nabigyan ng pagkakataon ng Panginoon Diyos na magkaroon sila ng magulang na kayang papag-aralin ng kanyang anak. Yung nanay ko uh, is from Samar, Wariwaray, Waray Upay, Waray Batasan, yun ang sabi niya sa akin pag nagagalit sa akin. Uh, kabaligtaran ng tatay ko na isang antikinyo, uh, malambing po ang mga antikinyo. Kaya mapapansin niyo sa akin, may konting gaspang may konting lambing uh, because of the blood. Uh, my father is an Antikeño, he's a Longo also, a Longo-speaking island. No? Eh, ito yung mga tipong uh, sobrang lambing, papatayin ka na, nakangiti pa. <laughs> Patsyon ka mo. Uh, na isa sa mga magulang na nagbakasakali sa lungsod ng Maynila, katulad ng ibang mga magulang na ibang bata, Nagkita sila sa Maynila, o oh, nakalawit ng tatay ko, nanay ko, then ako ang bunga. Ah. Yun ang love story nila. Ako po'y solong tagapagmana ng malaking lupain ng aking mga magulang. Bulubundukin at umuusok pa. Eh sabi ng nanay ko, hanggat kaya raw ng mata ko, amin yun eh. Bagay na dapat nyo ngang ipagpasalamat dahil nung araw gusto kong mag-aral. In fact, ang pangarap ko ay maging kapitan ng barko. Alam mo naman, noong dekada 80, which is most of you here, hindi pa inabot yun. Noong dekada 80, sa isang uh, squatter area na katulad na nakalakihan ko, para umasenso ka, pag, pag babae ka, pumunta ka ng Japan. Six months lang bato na bahay mo. Pag lalaki ka naman, punta ka ng Saudi, maglagay ka ng bigote, o magsiman ka. So, gusto ko maging kapitan ng barko. But, having said that, with all the dreams, or maybe wants, or aspirations in life, but, you know, economically, it is near to impossible. 
But today is a proof that your parents, you know, I made it through the rain. Na yung kanilang pagpapagal, pagsisikap, na mabigyan kayo ng pagkakataon, ng equal opportunity. Bagay na dapat nyong talagang namnamin. Dahil masakit. Masakit po. Kanina nabas, napakinggan ninyo, kaya ako talagang pinapahalaga ng araw na ito sa inyo. Ito pagpasalamat nyo sa Diyos. Kanina nabanggit na, di ba, kahaba-haba nung pagpapakilala, kung ano-ano ng eskwelahan ang mga nabanggit na aking uh, dinako, dala ng pagpapahalaga ko sa edukasyon. Bagay na hindi naman ko nakamit sa tamang panahon, bagay naman na kinamit ninyo, na pagtagumpayan ninyo sa tamang panahon. Kaya po, mahirap maging mahirap. Ah, pakahirap. Ang maging mahirap. Buti na lang, artista in to its. <laughs> eh, kung di pa naikasan ng tatay ko ng maayos, malamang wala ako ngayon. <laughs> That gave me opportunity. I really tried To be a seaman. In fact, I started working at the age of ten. No, bilang basurero. Mahirap paniwala na. Hindi ko siya sabing maniwala kayo. Dahil o talagang mahirap paniwala ng istorya ng buhay ko. The age of ten, alam ko na mahirap kami. Kaya at the age of ten, nagtatrabaho na ako. Kaya yun din ni discourse na recto soler, Juan Luna, Carmen Plana, Silaya, Santa Ella, by heart. By heart, I know it very well. By every inch of it, the habits of those people in that area. E basurero ko. So I felt bad. Madali salita, nabuli rin ako. Ang dami kong hangaps eh. Bully, busted. So, ang ginawa ko, instead nakaawaan ko ang sarili ko, and I hope you do the same. Matter of mindset. De, pinagbuti ko sarili ko, pinromote ko na sarili ko, naging sidecar boy na ako. Ganon-ganon lang yun. At hanggang sa makagraduate ako, gusto ko mag-aaral. Yung pagpapahalaga. Pag-aaral. Pagka-graduate ko noong 1992, simula Abril hanggang Setyembre, hindi ako pumapasok. Hindi ako nag-enroll. Lahat ng kinita ko, simula Abril hanggang Setyembre, piyahit-piyahit kami ng nanay ko. Kalahati sa kanya, kalahati sa akin. Pag Oktubre, nag enroll ako sa PMI. Santa Cruz. Para lang malapit sa ilog. Philippine Maritime Institute. Katabi talaga ng ilog yun, literal. Then, God has so many ways. With all honesty. Tinira ko. Tira ng tao. Di ba? Who could imagine? God has so many ways of giving you opportunity. Sino mag-aakala na yung kaharap ninyo ay tinitira ko yung tinira ninyo sa Jollibee? Kaya kung lips to lips lang, marami na ako na lips to lips. They call it pagpag, but we call it bad choy. Can you imagine? Napakahirap paniwalaan. That's, that's, that's life. Wala ka nang magagawa. But, uh, sige lang. Sige lang ng sige. Matawa ng Diyos. Kung ako ay nakapag-artista, the opportunity given to me, and I want you also, that opportunity that you're receiving today, to value it, So, nung nag-discovery ako mag-artista, pinahalagaan ko. Aba, inisip ko ba yung kung ako mag-artista, yayaman ako eh. Aba, totoo nga. Nyanyanga ka lang oh. May yad ba na?
Napakasarap magartista. Oo, oh, ewan ko kung inabot ng nanay ninyo, tanong nyo mamaya, pag-uwi nyo. Yan ang mga customer namin, yung nanay nyo. Bumibili ng notebook namin yan. Alam yung notebook nung araw, yung star? You know, you get paid for that. I sing. Almost every province in, in the entire country, lip sync. <clears throat> hindi naman nila alam yun eh. Ang gusto nun yung makita ka. Nyanyanggahin mo. May yad ba na? Kaya ko nakita ang gaang ng trabaho na maging artista. Ang una kong kinita, this, you know, in life, no, it's, it is how you appreciate things and understand things. And so that, if you have that kind or that attitude in your mind, you will know How to distinguish value. Tingnan ninyo. Call time ko. Alas 9 ng umaga. Pasok ako. Hindi ako kinuha ng pero may chicha. May agahan yun eh. O, tapos, lunch. Nasa air condition ako. Merienda. Hindi pa rin ako kinukuhanan. Ha? Young love, sweet love yun. Tanong nyo sa nanay nyo kung anong show yun. Kay Mane. Gabi, dinner, kain na naman. Nakuha na ako alas 4 ng umaga. Nasa loob ako ng air condition. nag lang ako. Ang bayad sa akin, 1.5. You know what is 1.5 to me? Nung araw nagsasidecar ako, pag kumita ako ng 50 pesos, isang araw, labas na boundary, no? Depende kung ano sidecar mo. Pagka sidecar mo may stereo, may limang piso yung para sa moto light, yung charging. So, pag may neto ka ng 50, times 30 days, kumulat bumagyo. That is, 1.5. Tama? O kaya nung ako nabigyan ng pagkakataon ng Panginoon, Diyos, pinagbuti ko naman. O, at eh, madali salita, nakilala ako ng mga nanay nyo na naman. <clears throat> Bakit? Sila lang talaga nakakaabot sa akin. Eh. Uh, then, uh, In, in a short period of time, uh, awa ng Diyos, maraming salamat sa Kanya. Nairaos ko ang sarili ko, nairaos ko ang nanay ko. Hindi lang masyadong pinalad ang tatay ko, kaya huwag niyong abusuhin ng ala. Maga lang siyang uh, nakalawit ng Diyos. Eh, tingin ko naman, kasama naman niya si Jesus ngayon. Then I felt so blessed on... This is how you pay it forward. I felt so blessed... Sabi ko, noong 1998, sabi ko, why not? Why not? I go to public service. Total, uso naman ang artista sa politika eh. Uso-uso nun. But I have different intention. My intention is simple. Is, makapagpabago lang ng isang buhay ng bata. Yun lang. Paya. In fact, nakutya na naman ako noong 1998. Ah, wala yan. Ito, nasa public record naman. Wala yan. Artista lang yan. Pakit-kit lang yan. Kala mo kasalanan maging cute? Hindi <laughs> ko maintindihan nyo. Sabi na, ah, talaga, kasalanan maging cute. Man. Hindi yan nakapag-aral. High school finish lang yan. Bobo yan. You know, that this is how harsh this environment. But, fortunately, again, God gave me opportunity to serve. I won. Sa buong ticket namin, ako lang ang nanalo. Then, nung nandun na ako, pinagyabong ko ulit. Pinag-ingatan ko ulit. Tinalikdan ko ang kislap ng mga ilaw ang mga hiyaw ng mga babae. <laughs> Ito totoo naman, hindi ba? Pag nakakita kayong artista, kinikilig kayo. But it gives you certain level of feeling, of joy. And here we are, katalikdan mo yon, katalikuran mo yon, and you're gonna face sorrow, hardship, Stories of people, 
you're going to deal with every day. But uh, again and again, uh, I tried my best. So I want them to stop those individuals who happen to have, you know, may mga magagandang edukasyon sa katawan. Eh, bumalik naman ako ng eskwela. Maraming salamat kay uh, dating Vice Mayor uh, Danny Lacuna. Our Vice Mayor, who is the father of uh, incumbent Vice Mayor Hanny Lacuna, uh, hindi kahit niya ako mag-aral at awa naman ng Diyos ako'y nakapagtapos na. Ako po'y uh, may diploma na, hindi lang gawang rekto, gawang makati pa. At nakahiligan ko mag-aral. Uh, went to uh, Arellano School of Law. Then, uh, fortunately, again and again, uh, One day, I received a letter from the U.S. State Department. Ito yung passing lang. Sabi ko sa inyo, magpursigi kayo. People will notice. I received a letter that I'm going to be sent to Washington. Napili daw ako. In fact, nung tinanggap ko yung pinasusoli ko kay Weng, hindi ko, Weng, soli mo, mali ng address doon. Papag-aralin ako sa Amerika, sama-sama ng grammar ko. Talaga naman. Hanggang, hanggang magpasa hanggang ngayon, nagkakamali pa rin ako. I really tried the, you know, educating or keep on learning things. Kaya pag nag English ako. Then I, I approached and uh, visited the uh, Chief Cultural Affairs of the U.S. Embassy and it's confirmed I was chosen to be sent there. And I saw, and I saw the opportunity to go further with regard to knowledge and governance. Then, nung ako'y nakapagtapos doon, oh, eh, itong, itong Harvard, nag-o-offer ng uh, short program. You know, uh, executive program. They call it executive program. So, sabi ko, katwira ko naman, hmm, sige nga, bakit naman hindi? Simple lang ang katwira ko noon. And I hope you do the same. If I fail, nobody will know. Eh, makakaalam na nun yung asawa ko. Ako at yung director ng programa. But what if? Just what if? Just by trying. Oh, matanggap ako. Ano kaya ang madadagdag sa akin? Oh, edi, yun nga, no? apply ako, napasubo ako, and I encourage each and every one of you, kayang-kaya nyo mag-aral doon, maniwala kayo sa akin. Simple lang ako ng mga tanong, online pa. First question, name. Address. Pagka hindi nyo pa nasagot yan, ewan ko na lang. The second page of the question, and I would like to share it to you, you know, how hard life, and if, if you put yourself in a, in a challenging situation, ikaw nag-challenge sa sarili mo, be aware and be ready because you're challenging yourself. No? Oh, e di nung sumunod doon, mayroon doon tinatawag na essay. Oh, hindi, yari na. Doon ako nagtagal. And I really wanted to express myself in such a way, why am I applying? And you really have to explain. Why? Uh, tinitira ko, no? Sa laptop ko, eh, mabagal pa ako mag-type. No? Buti na lang. Secret natin to, ha? Yung asawa ko, lasalista. Oh, ang mga kakompetensya ko dun, atenista. Nadali siya ng Tondo High School. I think about 1 o'clock in the morning, tumukod ako. Here comes the principal, 
in my life also. He who asks question is a fool for that moment. He who does not is a fool forever. Confucius said, not me. <laughs> so, nung medyo tumutukod na ako, Mami, 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 ano bang sasabihin ko? Kasi kinakapos na ako. Eh, 500 words. Nakakadosikwenta pa lang yata ako. So, katulad, same attitude, same mindset, wala namang mawawala sa atin. Just keep on trying. O, di tinira ko. Kulang limang daan. Sinamit ko. O, oh, di bala na Diyos ang inchik. Tapos na. Di intayin ko na lang. Awa ng Diyos. And I would like to share it to you. Sometimes, talagang uh, it pays to be patient and persevere. Ah, Nasa Hyatt Hotel ako, Hyatt pa siya dati, New World na yun. I received a notice. Nakita ko kagad yung title ng email eh. JFK School of Government, Harvard University. Diba title lang nakikita mo sa email? Parang laki na yun lang yan, pinintaan ko pa eh. <laughs> Dahan-dahan yun, diba yung iPhone? Yeah. Kaka-cover ako. And I saw the happiest moment of my life. Something that you can achieve. And I, halos hindi mo paniwalaan ng sarili mo na pwede pala. Dear Mr. Dumagoso, mm, bawo ng pangalan ko, no? <laughs> we would like to welcome you to JFK School of Government in Harvard University. Anong point is ko? Why are you telling this, this to us? Madali ba? Uh, well, yung mga magagaling mag-English, madali sa kanila yun. Uh, para sa akin, mahirap. But it was made possible. Oh. Then, I challenge again myself. Sabi nila, number one university, I don't know if your uh, doc, uh, faculty, uh, the trustee will agree with me, that number one university in this world is Oxford University. O, oh, nag-offer din. O, oh, ditinira ko rin. Kaya lang, may ginawa kong kakaiba. Copy-paste lang yon. <laughs> eh, pareho eh. <laughs> Tinanong din ako. O, oh, di kinapipaste ko lang. Hindi naman mag-uusap yung Harvard sa Oxford eh. <laughs> eh, siyempre. Ano resulta? Same, same. <laughs> o, di na-aprobahan din ako. So, mga graduates, these are simple things. Sa totoo lang, wala po to. Mas mahirap po mag-MBA sa mga eskwelahang nabanggit ko. Mag-PhD. And even the tertiary education, napakahirap. Yung, yung akin, ganun lang yun. Pero tandaan ninyo, Galing ako sa basurahan. So, kung nangyari sa akin, o pwede rin mangyari sa inyo. Wala nang imposible. Ano pa yung i-complain natin? O, ginawa akong vice mayor ng lungsod ng Manila, siyam na taon. Pangarap ko maging alkaldi, huwag kayong magkamali. 2016 pa nga But that's water under the bridge. I failed. I failed to assess a real promise coming from a person that is a failure. You don't blame him. You blame yourself. Whether niloko ka o hindi, ang tanong, nagpaloko ka. Ganun lang yun. Huwag niyo masyadong paghuhugutan ng buhay ninyo. Kasi you will never find the answer. And the only answer is when you fail, you move on. Para magsyota. 
Ayaw na siya ng syota mo, kahit anong pilit mo, move on ka na. Next. Because with that kind of attitude, you are going to face in the next few weeks of your life. Kaya ako kayo pinainom na ngayong gabi. Reality check na tayo. In a few days, weeks of your life, being a graduate, you are going to practice your profession. You're going to, you, you really wanted to economically enrich yourself. Individually. No? <clears throat> Pagbigyan nyo na ako, minsan pagka ginaganan ako, napapa-English ako. But it's true that you're going to face now ang realidad na ng lipunan. And I guarantee you, mind you, mind you, prepare yourself for failure. Ihanda nyo na ang katawan, kaisipan, at damdamin ninyo dahil lahat ng tatahakin yung langdas ay magkakaroon ng stumbling blocks. But it depends on your mindset. Stumbling blocks, ginagamit yan na hagdanan pataas. And I believe, one way or another, we have so many reasons in our life. One way or another. Basta, ang masasabi ko lang sa inyo, no? ipagpasalamat nyo na sa Diyos yung narating nyo ngayon. Ipanalangin nyo sa Diyos na sana'y malagpasan nyo pa ang bagong mundo at katotohanan ng lipunan kung gaano siya ka-challenging sa buhay. Yun ang iyanda nyo sa damdamin, isipan at pangangatawan. And don't be afraid to fail. And if you saw some of my inter interview, I always tell everybody, most of the time, I would rather fail by doing something than fail by not doing anything. Because I believe, hindi ko saying yun, ha? baka ma-plagiarize. Ano? Parang energize. Ha? But, ako mismo, personal, and I will share it to you, ang paniwala ko, sa buhay, sa karera, o ano mang bagay na meron ka, in it, you always remember the principle of temperature. Anything above zero is positive. Then you will be a happier person. Because if you know how to be nothing, or even to the point below zero, then above it is a positive or something that you can be grateful. And with that kind of attitude, maniwala ka sa akin, mawawala ang inggit mo sa katawan. Kasi magiging masayahin kang tao. Kaya bagay na, kung napapansin nyo rin, lagi kong ipinagpapasalamat sa Diyos. Because I always believe, I am nothing without God. Hindi po ko reliyoso, Adol, kahit meron. Makasalanan din ako. Hindi nga ako nagsisimbang madalas eh. But I was taught by my mother to pray every day, to talk to God. Sabi ng nanay ko, kahit anong oras, kahit saan, pwede mo makakausapan ang Diyos. And in fact, sa sobrang dahilan ng nanay ko yun, pag birthday ko, magsimba na lang daw ako, titulog ko na lang. <laughs> Madahilan din itong nanay ko eh. But you know, you really have to change and figure out your mindset. Yan, malaga sa tao. Yeah. At uh, sa inyo naman, no? eh, sa pamamahala, bilang panghuli, let me use, take this opportunity. I don't know kung meron sa inyo mga taga Maynila dito. Meron ba mga taga Maynila? Wala. 
Wala pala kayong bilang lahat dito. Konti lang taga Maynila. <laughs> okay, nagpapapaniwalado kay Dr. Campos sa sinabi niya ka na. President, President. President ng PTA. No? Parents Teacher Association. No, no, no. For the meantime, I owe it to Manilans. I owe it to them. They deserve better things from their city government. But I know you're going to visit Divisoria. Nabawasan na po ang snatching. Holdupping, kotong, nandiyan pa rin. Kukotongan ko yung mga yan pag nabutan ko. Some politician would say, para sa mahirap, para sa mahirap. Kawawa kaming mga mahihirap, lagi na lang kami nagagahasa sa bibig ng mga politiko. There are uh, what you call the poor public consumption statement, but the actions was different or is different. Ang totoong pangangalaga sa mga maliliit nating kababayan ay pangangalaga na kung saan nililiwanag mo ang tamang pag-iisip na kung paano magiging makatwiran sa pamumuhay sa ating lipunan na pwede kang maghanap buhay nang hindi ka nakakapamerwisyo ng kapwa mo pobre. Bakit ako? Then test me. Try me. Put a light detector in my veins. Why? I did not follow my friends, my colleague. Social. Kasamaan ko lang ako nagbabasura. Yun ang yung... Uh, wala akong ma-describe dun eh. Huh? Oh, yung katabi ko nagbabasura, nagsosolben. Yung mga nyanga. I did not sniff. At least, for purposes of curiosity, I did not. Why? Eh, wala na nga akong makikain eh. Tutuyuin ko pa utak ko. Oh, ibang barkada ko. Nagdala ng tres kantos. Luminya sa estribo. Inabangan yung stop. Stop light. Diba pag stop, ino hold up na yung pasero? O, oh, yung iba sa kanila, nasa hoyo. Nasa oblo na. Yung iba kasama ni San Pedro. Sana. But I did not. So, um, my point is, Totoo, mahirap tayo. Totoo. Wala ang question. Huwag na tayo mag-drama-drama, high-paluting uh, description on how are we going to describe sectors of our society. Ay, squatter yan. Huwag nyo na pagandahin. Sabi, ano raw yan? Eh, politically incorrect. No! Diyan tayo nagkakamali sa paggugobyerno, sa pagkukubli, sa pagsusugar coating. Because of those things in our minds. Huh? So that it will be morally accepted. Yun, mali rin ang pag-approach. Bakit? E may denial agad eh. May pagkukubli agad eh. And I think your professor, which I agree, hindi ko maduit kayo eh. No? Your professor will agree with me in problem solving, you have to accept that there is a problem. How can you give solution? We don't know the problem. Tama, basic naman yata yung sinabi ko. Pero, mga kababayan, hindi ako na merwisyo ng kapwa ko pobre. Hindi ako na merwisyo ng kapitbahay ko. O ito ako, awan ng Diyos. Kaya, wag natin hahayang 
napasukin at lasunin ang ating kaisipan on how we understand society or demographic or demography of our society. No, we really have to discern, we really have to distinguish, we really have to figure out before we say things or do things in their favor. In governance, personally, I will share it to you. I can never be right all the time. And I will, and I can't be right all the time. But, eh, tao lang eh. Eh, kayo nga, nagkamali kayo, niloko kayo na siyota nyo eh. Di ba, nagkamali rin kayo? Puro heartache. But still, you're just a human being. You can never be right. More so with government. But, having said that, don't get me wrong. I will be just all the time. Ako'y magiging makatwiran sa abot ng aking makakaya. Yun ang minimum requirements ko. That's why, wag ko kayo masyadong na-excite. Sampung araw ko pa lang pong pagiging alkalde. Isang libo pa darating. True. We, I did not do it alone. We made impossible possible. But I did not do it alone. Or did it alone. No. Thank you very much, MPD. Thank you very much, City Engineering, and so on and so on. But, the key to that success to prove to you meron pa mga tao sa gobyerno hindi makati ang kamay. And they say the claim, hindi totoo yan. Limang milyong piso. Araw-araw. You know how much is that? That is about 150 million a month and 1.8 billion a year times three years. That's 5.4 billion crying money. Don't believe me. Go to Divisoria. Investigate. Makipagchismisan kayo. Then you compute. Why did they arrive? Just don't do anything. Same, same. Oh, pare-pareho lang. Walang galawan. But, no. Kung gusto na, turuan natin ng tama. Oh, ako ba'y hindi ko pinairal lang aking damdamin? Hindi. Huwag kayong magalala. Bias nga ako eh. Para sa, ah, gusto nyo para sa mahirap? O oh, ito na yun, nasa harapan ninyo. Ito na yun. Gusto nyo para sa mahirap? Kaysa yung sinasabi na iba, uh, uh. <laughs> Now, am I trying to set and change their mindset? Oh, binigyan ko ba sila ng hanap? Ay, opo. Punta kayo ng ano, Ilaya. Tabora, and so on and so forth. Except, nung pinayagan ko sila, may hiningi ako, pwede, pwede isang lane, para makalakad lang yung mga utaw. Eh kasi ang hirap eh. O, nagawa na yung linya ng jeep, o, sarado naman yung parallel, bigyan nyo lang ako ng gitna. Pumayag! O, anong binalik ko? Pabalik sa kanila. Wala ang chairman na pwedeng kumuha sa inyo ng 150 araw-araw. Poposasan ko, naalala nyo sinabi ko, poposa, literal yun, nakadali nga ako ng dalawa eh. O, di bumaba na yung ano, tangga. Tama? Kasi dapat ang binabayaran nila, dyan sa rekto, hawker's fee, etneb sa umaga, etneb sa hapon, takwa rin sa tangyan. Nothing more, nothing less. O ngayon, let us discuss and scrutinize who is pro-poor. Or mas maganda lang salitain kaysa gawin. Kaya po mga kababayan, kanina, 
O, oh, yung nakita ko kapon, gold mine. Na masusulasok ang lalamunan ko. Yan ba ho, tayo eh. Siyempre, anong gagawin mo? 50 feet away from the seat of power doon sa heritage ng Manila and the so-called pamana. Ay, mamana mo ginto. How can we, ano, kahap, sa lahat ng araw na nasaktan ako, physically, wala yan. Yung logto ko lang yan, bukas, okay na lang yan. Pero yung, yung nasaktan ng damdamin ko, with all honesty, first time ko hindi ko napigil, yung, yung kirot na nararamdaman ko, hindi bilang isang mayor, bilang isang taga Maynila, saan ka nakakita si Andres Bonifacio, ang laki-laki, puro etya sa paanan niya. Etya sa tao, hindi hayop. Then how can we govern? How? You tell me. Teach me to understand these things. That is why nakalulungkot isipin na ganito na pala ang inabot namin sa lungsod ng Maynila. And yet, yung ginagawa natin, hindi po rocket science. Wala pa po akong ginagawa. With all honesty, and I swear to God, wala pa akong ginagawa. Yung ginagawa ko ngayon is trabaho lang ng isang regular na mayor yung day-to-day na pag-aaruga ng kalye, kalinisan, at kaayusan, at kapayapaan. Wala pang tosgas yun, laway-laway lang. Ngayon, hinihikayat ko kayo, bukas, pumasyal na muli kayo sa Mehan Garden. Sa inyo na muli ang Mehan Garden. Ngayon, hinihikayat ko kayo, dagdagan ninyo ang kita ng vendor. Mag-shopping na kayo sa Divisoria, Soler at Juan Luna, Blumentritt at Carriedo. And to those who still pessimist or pessimistic in the situation, I don't blame you. But at least give us a chance. Give us a chance. I made a commitment. Samia, what are we expecting from you? Well, gonna do the social amelioration, we're gonna have a 10 year plan, uh, and so on and so forth, the infrastructure development about uh, uh, tourism, and blah blah blah. blah. No, 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 no. Well, what do we expect from you? I cannot promise you tomorrow. That's true. I'll try to excel today. But one thing that I can guarantee you, it will be different in the city of Manila, who is our at the same time, window of, window of the country, the capital of the country. We will bring back order. Wag nang glory, glory. Wala nang gloria. Because that is already, uh, nagahasa na yung salita na yan. Let you, I will let you decide later on. If we were glorious in our, or uh, there is already glory, the Paris of the East. You know how they, Manila was described? The Paris of the East. That's how they describe by Nick Watkins' book, Manila, my Manila. That's how Mr. Burnham, Burnham, architect Burnham, the Burnham Park, the one who designed the entire Manila. So it will be different. Yan ang commitment ko sa inyo sa mga tagalungsod ng Maynila. So muli, let's go back. Uh, wala naman ako may kukwento sa inyo maraming uh, in 10 days, pero at least 
in 10 days na huli natin two most wanted na huli natin 20 trucks of garbage in front of Ploton na huli natin yung illegal terminal hindi na huli matagal na yun doon tinanggal natin yung illegal terminal sa post office inayos natin recto Juan Luna and so on and so forth we will continue the other day we went to Pedro, uh, Padre Paura Pedro Hill Orosa Kanto ng UN Kirino Paco, I'm coming uh, There's a challenge uh, in that area So, unti-unti But Muli Bago ko matapos Ako po ang inyong lingkod. Buong kababa ang loob. No? With all honesty and humility, I'm asking each and every one of you, if and if you're from Manila, and if you're going to visit us in Manila, I need your help. Tulungan nyo ko. Kahit sa laway lang. Tulungan nyo lang ako kahit sa maliit na bagay. Hindi tayo magtatagumpay kung ako lang o sampung libo lang kami na empleyado ng City Hall. Hindi ko kakayanin. Maniwala kayo. Ibang level ng laban to. Buti pa sa Mindanao, alam mo yung binabaril mo, kalaban mo, kasi nandoon siya sa kabilang panig ng dalampasigan. Dito? Huh! Uy daw ka. Baka nasa kodli mo lang. Oh, baka nga pag nyumangganyang ka sa bangin, itulak ka pa nun. Buisit ka, nawala ko itong ko. Ah! And it's scary. It's really scary. And the first time I heard people eto ah, ma ma ano ako, mahilig ako magbabasa ng mga comments ninyo eh. Pinatulan ko nga yung ano eh, yung walang pasok. <laughs> ah, alam nyo ba? O sige, in passing. Pag may sumasagot sa inyo sa madaling araw, ako yun. Kasi what I do before I sleep, like in that case, that uh, yung kinansel ko lang elementary sa grade school o sabi ng mga high school mayor paano po ako high school pero ang size ko elementary <laughs> o di sinabi ko kumain ka ng star tatangkad ka rin <laughs> o sabi naman ng isa eto maganda ah, sabi sa inyo mapagpatol din naman ako Mayor, update ng update, update ng update, update ng update. Hindi lang sabihin ko walang pasok hanggang ano, college. Because I don't want to make mistake. I base my declaration, hindi dahil sa kapritsyo. Kung ano, data ng DOST, i-adapt ko, then sabihin na. Bagay, hindi nyo na problema yan, graduate na kayo. Update ng update, update ng update, update ng... O, oh, sinabi ko, simple lang sagot ko, may lakad. Oh, yes, no, no, no. Mayor, napupuyat akong kakahintay sa'yo. Ah, ngarag na ako, namamaga na mata ko. Sabihin mo na kung papasok kami o hindi. About 2 a.m. yun. Kasi the next, ano, is 5. But I want to know by 2. So that I can finally sleep and declare, magkamali na ako, at least may minimum compliance ako sa estudyante. O, di ba Sabi ko sa kanya, simple lang, ne, Tulog mo yan para fresh ka bukas. Ako yun. But don't get offended. Uh, I'm just trying to converse with you in a very different manner that you know, sometimes I need it. Uh, kaya huwag kayo masyado nag, uh, nagiging marubdub. Uh, but, uh, yun nga, going back, I need your help. Please help me. Please help the city of Manila. Kailangan namin ng tulong ninyo mga kababayan and I hope you don't mind 
if you're from Manila, ito ang inyong amang lusod na kikiusap sa inyo. Kailangan ko ang partisipasyon ng bawat isa. It's just 10 days. 10 days. Nakita natin. No? Nakita natin. Wow! Ganun pala talaga tayo kalugmok. But, tingin ko magiging successful tayo kung tayo lahat ay sama-sama sapagkat walang magmamalasakit sa ating mga batang Maynila kundi tayo rin kapwa batang Maynila. So muli sa inyong lahat, sa mga graduates, makisuyo lamang. Maaari ba kayong tumayo? Harapin ninyo ang inyong mga magulang. At sumunod sa akin. Nay! Tay! Thank you! I love you! Maupo na po kayo. So, muli, maraming salamat, Emilio Aguinaldo College, na nagbigay ng tulong sa siyudad ng Maynila at para sa mamamayan nito ng scholarship program. Maraming salamat sa ating board for, you know, this chance or giving me this opportunity to talk before you. It's an honor to be here and, and, and I'm grateful about it. And I, I'm humbled about this opportunity. So, maraming maraming salamat sa parangal na ibinigay ninyo sa akin. Nagsisimula pa lang ako. Hindi pa ako maraming na-achieve sa buhay. And I believe you can do the same. Always remember, always remember, kung sakali lamang na dumanas kayo ng kahirapan sa mga tatahakin ninyo, lagi niyong iisipin, meron nga isang bata eh. Pangalan nun, Francisco Dumagoso eh. Kinakain nga nun, tira sa basurahan eh. Nakaraos eh. Ako pa kaya. So muli, ang kahilingan ko sa Panginoon Diyos, kayo ay maging ligtas. Kayo ay maging malusog. At nawa, sa awa ng Diyos, kayo'y magtagumpay sa inyong mga pangarap sa buhay. Congratulations sa inyo lahat. Pagpalain nawa kayo ng pong may kapal. God first! Thank you very much to our Honorable Mayor, Ms. Ko Moreno de Maloso. May I request our commencement speaker to take center stage to receive his plaque of appreciation and of course token of appreciation from the President, Dr. Jose Paulo E. Campos and the Chairman of the Board of Trustees, Mr. Danilo L. De sharing your experiences and your visions to the city of Manila. Thank you very much for honoring this occasion. <laughs>